Good morning students. Welcome all to yet another class of film studies. Uh, so we had seen in the last class they say Satyajit Rai's What is Wrong with Indian Films. Today we are moving on to the next essay that is C.S. Venkateshwaran's Swayamvaram Classic Prophecies in Film and Philosophy. Swayamvaram in the Parayana Malayalathre Palare Prashasthamaya Palare Trendsetting Aitla Movie Basi the Tana. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വളരെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എസ്സേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ എസ് എ സോ സി എസ് വെങ്കടേശ്വരൻ ഈ ഈസ് എ ഫിലിം ക്രിറ്റിക് പ്രൊഫസർ ആൻഡ് എ ഡോക്യുമെൻ്ററി മേക്കർ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈ ഈസ് ഹി ഈസ് ഫ്രം ചാലക്കുടി ഫ്രം കേരള ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹി റിസീവ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ക്രിറ്റിക് അവാർഡ് സോ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ധാരാളമായിട്ട് അറിയുകയും പഠിക്കുകയും അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലിം ക്രിറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു അപകൃതനം അനാലിസിസ് ഓഫ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻസ് സ്വയംവരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എസ്സേയിലൂടെ കാണുന്നത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെബ്യൂ മൂവിയാണ് സ്വയംവരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയംവരം ഇസ് എ വെരി ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് ഫിലിം ദാറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഷുഡ് വാച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് സ്വയംവരം എന്ന് പറയുന്നത് മധുവും ശാരദയുമാണ് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള വിശ്വം സീത എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് കഥയുടെ ഒരു ജിസ്റ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വവും സീതയും രണ്ട് പേരും അവർ ഒരു ബസ് യാത്രയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് സോ ഒരു ബസ് യാത്ര ഒരു ജേണിയാണ് ഫിലിമിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ മുതലേ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഓളം ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഓളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബസ് യാത്രയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈവൻ വൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഇസ് ഷോൺ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷവും കുറച്ചു നേരം കൂടെ ജേണി കാണിക്കുന്നത് ആ ജേണി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമയിൽ ഒരു ന്യൂ വേവ് സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പടമാണ് സ്വയംവരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ട് മൂവി ഓർ പാരലൽ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഗണത്തിലേക്ക് അതിലെ ഒരു ആദ്യത്തെ ചുവടുവെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂവിയെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പലതിനും നമ്മൾ കാണുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഫിലിം ബേസിക്കലി നമ്മൾ നേരത്തെ സത്യജിത് റായുടെ കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടതുപോലെ തന്നെ ഫിലിം ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ കാണുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മീനിങ് അതിന് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും പല നല്ല സംവിധായകർക്കും സാധിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനും അതിനൊരു കൊണോട്ടേറ്റീവ് ഒരു ഡീപ്പർ ലെവൽ മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ടും പലർക്കും ചില ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ മികച്ച ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ മൊണ്ടാഷൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണുന്ന ആളെ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു ആശയത്തെ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കായിട്ട് നമ്മൾ മൊണ്ടാഷിനെ കണ്ടിരുന്നു സോ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് പല ഫിലിം മേക്കേഴ്സും പല പയനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സും അവരുടെ ഫിലിംസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്വയംവരം ഈ മൂവിയിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഈ യാത്രയ്ക്ക് പോലും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അവർ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു മൈക്രോ കോസമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നമുക്ക് ആ ബസ്സിനകത്ത് യാത്രക്കാരിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി സിനിമകളുടെ പിന്നീട് കാണുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ബസ്സിനകത്തോ ഒരു ബോട്ടിനകത്തോ ഒരു ട്രെയിനിനകത്തോ ഒരുപാട് സമൂഹത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവരുടെ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു മൈക്രോ കോസം സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു മൈക്രോ ഒരു ഭാഗം പറിച്ചവിടെ വെച്ചതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും അടങ്ങുന്ന ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നോണം ഇത്തരം പല യാത്രകളും സിനിമകളിൽ പിന്നീട് പലപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ആർ ട്രാവലിംഗ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് ബീൻ എലോപ്റ്റ് ഫ്രം സം പ്ലേസ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവർ വരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സൂചനകളൊന്നും സിനിമയിൽ പറയുന്നില്ല അതിലെ കല്യാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം സീതയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വടക്കൂ എന്നാണ
അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർവൃതി എന്ന് പറയുന്ന നോവലുമായിട്ട് പബ്ലിഷറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പബ്ലിഷറിന് അതൊരു പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് മെല്ലെ അവർക്ക് അവിടെ നിന്നും പൈസയുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അവിടെ നിന്നും ആ വലിയ ലോഡ്ജിൽ നിന്നും മാറി ചെറിയ ലോഡ്ജിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ലോഡ്ജ് വി ക്യാൻ സി ഡിഫറെൻറ്റ് സോർട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മിലിയു ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ പിക് പോക്കറ്റേഴ്സ് റോബേഴ്സ് മഗ്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുള്ളൊരു ഹോട്ടലിലാണ് ഇവർ പിന്നീട് ചെന്നെത്തുന്നത് വാതിൽക്കൊക്കെ വന്ന് മുട്ടി വിളിക്കണ ബെൽവിഷേഴ്സ് അതുപോലുള്ള ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മോഷ്ടാക്കളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലോഡ്ജിലാണ് ഇവർ ചെന്ന് പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇതിലെ സീത എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്വപ്നവും തീർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കഥാപാത്രം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു അവിടെ നിന്നും മാറി മറ്റൊരു സബേബിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സിറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീടിലേക്ക് ഒരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇവരെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പിന്നീട് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നു എനിക്കൊരു ജോലി ശരിയായി സീത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറർ ഓർ എ ലെക്ചർ ഇൻ എ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് ആസ് എ പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ സുവോളജി എടുക്കുന്ന അധ്യാപകനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ പ്രവേശ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം സീത ഗർഭിണി ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു സന്തോഷവും പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പോവുകയാണ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ തിക്രുഷ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ വന്ന് പറയുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമല്ല ഇത് ഓൾറെഡി ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിൽ അടച്ചു പൂട്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് സോ യു ഹാവ് ടു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ ഒരു ബാച്ചിനെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന റൈറ്റർ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കഥാപാത്രം വിശ്വം എന്ന് പറയുന്ന മധുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ട് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ഉറപ്പുള്ള ഒരു ജോലിയും വിട്ടിട്ട് ഒരു തടി മില്ലിൽ ഒരു സോ മില്ലിൽ ഒരു ക്ലേർക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് ആൻഡ് ഹി സീസ് ദാറ്റ് വൻ സീ ദ ആസ് ജോലി കിട്ടിയോ പുതിയ ജോലി കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ടോ ജോലി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ക്ലർക്കായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ വൻ ദ ഫിലിം പ്രോഗ്രസസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഒരു പെസിമിസം ഒരു ക്ലോസ്ട്രഫോബിക് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കഥ മാറുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ പിന്നീട് അത് കഥ തുടരുമ്പോൾ കടലിൽ കഥ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അധോഗതിയിലേക്ക് ഒരു റിഗ്രസീവായിട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് അല്ല ഒരു റിഗ്രസീവായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന് തടിമില്ലുണ്ടായിരുന്ന വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പനി ബാധിച്ച് അത് ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം രാത്രിയൊക്കെ ഉറക്കുളച്ച് പോയി നിരി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മെല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പനി പകരുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ തലേന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പനി മൂർച്ഛിച്ച് ദിസ് ക്യാരക്ടർ വിശ്വം ഹി മീറ്റ്സ് വിത്ത് ഡെത്ത് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഫിലിം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സിനിമയുടെ അവസാനം കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വം മരിച്ചതിന് ശേഷം സീത ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്കപ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ വിശ്വം കൂട്ടിരുന്നത് രോഗം വന്നപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിച്ചത് അയാൾ രോഗം ഭേദമായി വരികയും അയാൾക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധം തോന്നുകയും അയാൾ സീതയെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സീതയെയും സീതയുടെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോകാം നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാം കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹി ഈസ് ഇൻവൈറ്റിങ് സീത ബട്ട്
കാറ്റത്ത് ആ വാതിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കണതായിരിക്കും വാതിൽ കുറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വാതിൽ ഇങ്ങനെ റാറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നുകിൽ കാറ്റത്ത് ആയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് കഥകളെ പിടിച്ച് തള്ളി ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നതായിരിക്കാം എനി വെൽ വിഷേഴ്സ് ഒരുപാട് വെൽ വിഷേഴ്സ് ഇതിന് മുന്നേ വന്ന് സീതയെ പലതരത്തിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സീത നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സീതയും വിശ്വവും കൂടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്ന ആ റെൻറ്റഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സമൂഹത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എസ്പെഷ്യലി അത്രയ്ക്കും ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തല്ല അവർ പോയി നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ അവസ്ഥ കാരണം അവിടെ സ്മഗ്ലർ വാസു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വീട്ടിൽ കല്യാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കെ പി സി ലളിത അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം കല്യാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഇവർ പോയിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്കും സീതയുടെ അടുത്തേക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സീൻസൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 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 ഡേഞ്ചർ ഒരു ത്രെട്ട് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ തരം എക്കോസിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ വിശ്വം മരിക്കുന്നൊരു കാഴ്ച കാണുന്നതും ആൻഡ് ദിസ് ഷോട്ട് ഈ റാറ്റ്ലിങ് ഓഫ് ഡോർ അപ്പോൾ അവിടെ സീത ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹ ചോയ്സ് വെദർ ടു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ വളരെയധികം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സ്വയം വരം അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ രീതിയിൽ അപകൃതിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയെ ഫിലോസഫിക്കൽ രീതിയിലൊക്കെയാണ് അപകൃതിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് സി എസ് വെങ്കടേശ്വരൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പല കാര്യങ്ങളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിശദമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ സേസ് ദാറ്റ് ന്യൂ വേവ് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് ഫിലിം നമ്മൾ അവാർഡ് ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സിനിമയുടെ തുടക്കം എന്നോണം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എമർജൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഫിലിമിലൂടെയാണ് പെർട്ടിക്കുലർലി നമ്മുടെ ഈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് കാലഘട്ടത്തിലെ Uh, he says that the 70s were under the influence of nationalistic and nehruian dreams and the hopes aroused by the communist party the erosion of the feudal system and the joint family system gave rise to a new sense of self avu idile philosophy ennu parayunnathu idile main aayittla aashayam ennu parayunnathu swayam swantham nyan ennu parayunnathine ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന അതിനെ അതിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അതിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതി പ്രതികരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം എന്നുള്ളത് മാറി ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ എൻഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് ഈ മൂവിക്കുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇവർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ആ ഒരു കാലഘട്ടം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം അവസാനിച്ചു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം മാറി ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലേക്ക് മാറി അപ്പം ഇവരെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അവർ ഏത് കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നെന്നോ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്നെന്നോ ഒന്നും എവിടെയും പറയുന്നില്ല അതൊന്നും പറയാൻ കഥാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കർ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപ്രതിഭ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വ്യക്തമായി പറയാതെ അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കാഴ്ചക്കാരനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരു ദൃശ്യഭാഷയാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഹി ഹാവൻ ഗിവൺ എ ക്ലിയർ കട്ട് പിക്ചർ ഓക്കെ വിച്ച് കാസ്റ്റ് ഓർ വിച്ച് ക്ലാസ് ദേ ബിലോങ് ടു ബിക്കോസ് അതിനവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അതിനുപരി സെൽഫിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഇസ് ടു ലിവ് വിത്ത് ദിസ് മാൻ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ ഗോ വിത്ത് ഹിം ഓർ ലെറ്റ് മീ ലിവ് വിത്ത് ഹെർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരെ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇവർ രണ്ടാളും കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിക്കുകയാണ് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സമൂഹത്തോട് പടവൃതി ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നിടത്താണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് സോ അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വളരെ റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയും ഒരു ഒരു അന്നത്തെ ആ ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസും പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷ
ഹൈ ആംഗിളൊക്കെ ഹൈ ലെവലൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലോ ആംഗിൾ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ലോ ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതേസമയം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇൻഫീരിയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ണി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ ബേസിക് കൺവെൻഷൻസ് ആട്ടോ ഇതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മൂവീസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബേസിക്കലി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമയെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് സീ ദ ഷീ ഹാസ് ഗട്ട് ഷീ ഈസ് വ്യൂയിങ് തിങ്സ് ഫ്രം എബാവ് അപ്പോൾ വളരെ ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ഫിലിം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ബട്ട് വെൻ ദ മൂവ് ഓൺ ടു ദിസ് സബേബ് ദിസ് റെൻറ്റഡ് ഹൗസ് ദിസ് സ്മോൾ ഹട്ട് ഇൻ ഇൻ ദ സബേബ് അവിടെ അവളുടെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഐ ലെവലിലാണ് കണ്ണിന് നേരെ ഉള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് കാഴ്ചകളൊക്കെ അവൾ കാണുന്നത് തൊട്ട് മുന്നിൽ കല്യാണിയുണ്ട് മറ്റ് കുട്ടികൾ ഒരു കുട്ടി അവൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും കടയിലൊക്കെ വിടുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം അവൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഐ ലെവലിലാണ് അതിന് മുന്നേ അവരുടെ തുടക്ക സമയത്ത് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലൊക്കെ ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡിലൊക്കെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പ് ആംഗിൾ വ്യൂവിലാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദൈവ് ആർ ഇൻ എ ഗുഡ് പൊസിഷൻ അതേസമയം ആ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ഹാഫോട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ സിനിമയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ന്യൂസ് സിനിമയുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ള ഹീറോസ് തന്നെയാണ് ഹീറോസ് വെൻ വി അനലൈസ് ന്യൂ സിനിമ ഹീറോ വി കുഡ് സീ ദാറ്റ് ഹീ വിൽ ബി ഏലിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സോഷ്യൽ വേൾഡ് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ന്യൂസ് സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ എസ്പെഷ്യലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഫ് ബീറ്റ് മൂവിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് ന്യൂ വേവ് ഫിലിമിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദ ഹാവ് ഗോട്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഏലിനേഷൻ ആൻഡ് lack of connection or belongingness to the society society il ninnalla or alienation um or lack of connection okke namukku pala situations il kaananayittu sadhikkum society aayittu angane mingle cheyan pattade kopa peedu povan pattade ega egaandadil allengile or self ilekku odingi kooduna or aalayittu namukku ittaram new cinema or new wave cinema le kathapaathrangale heroes ne kaananayittu sadhikkum idile vishwam nona kathapaathram illathunnu vittu maari nikkuna samoohathile chuttum oru vaadu kaaryangal ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് എലിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിലിമിലുടനീളം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇ ഹാഡ് ഗോൺ ത്രൂ ദ വർക്കിംഗ് വർക്ക് ഇൻ ദ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് ആസ് വെൽ ആസ് ബീങ് വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ക്ലേർക്ക് ഇൻ ദ സോമിൽ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജോലികളും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റും ഒക്കെ ആ ഒരു സർവൈവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒടുവിലത്തെ മരണം പോലും യു ആർ സ്ട്രഗ്ലിങ് ടു സർവൈവ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇസ് ലൈഫ് ഈ ഒരു സെൽഫിന് വേണ്ടി സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്നാൽ തന്നെയും വിശ്വം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വത്തിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് പോകുന്നത് സൊ സിറ്റി ലൈഫ് ഒരു വില്ലേജിൽ നിന്ന് അവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ഹാഡ് എ ഹോപ്പ് തുടക്കത്തിൽ ഒരു സിറ്റി ലൈഫിലുള്ള ഹാപ്പിനെസ്സും അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻറ്റും ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രീഡം ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു സിറ്റി ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ആ സിറ്റി ലൈഫ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റും ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഡിസല്യൂഷൻമെൻറ്റും നിസ്സംഗതയൊക്കെ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന സിറ്റി ലൈഫ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഇതിലെ സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തീമും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയുടെ കഥയാണ് ഇത് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ഒരു റാഡിക്കൽ ചേഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് നമുക്കതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും ദ ഷിഫ്റ്റ് ദ റൈസ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആസ
ആക്ച്വലി വെർ ആക്ച്വലി ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ലേവറി ഇൻ അനദർ വേൾഡ് ബേസിക്കലി ഒരു ലോകത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീഡം ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് വേറൊരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും സോ ദിസ് a concept of freedom uh, ee parayna pole thane 1970s illulla ottiri kaalichapaadugalu so 1970s le uh, 70s le pradhana petta uh, ottiri aashayangalu uh, existential philosophy che polulla kore concepts galu kore aalugalu avarude pala aashayangaleyum okke eduthu kondu thaneyana ee oru cinemayude manoharamayitta oru drishyam namukku munnil adhe maavadaripichittullathu so uh, a freedom endu parayunnathu adu ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഫ്രീഡം ആഗ്രഹിച്ച് മൂവ് ചെയ്താലും വീൽ ബിക്കം ദ സ്ലേവ്സ് ഓഫ് അനദർ പ്ലേസ് ഓർ അനദർ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു അബ്സേർഡായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഈ എസ് ഐയുടെ തുടർച്ച നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദി എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് ഡെത്ത് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ദ എയ്സ്തറ്റിക് അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ചുറ്റുമുള്ള വേൾഡിൽ നിന്നുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോപ്പ് ആംഗിൾ വ്യൂ മറ്റുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ സീത കാണുന്നതൊരു താഴെയുള്ള കാഴ്ചകളെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു പൂച്ച ഓടിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ പാട്ട് പാടി സ്തോത്രങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും പാടി പോകുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു തുടക്കത്തിലെ വ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ ടോപ്പ് ആംഗിൾ ഷോട്ടിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ദ ഫിലിം റെപ്രസെൻസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ക്ലോസ്ട്രഫോബിക് മൂഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ ഇസ് എ വെയ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു മൂഡാണ് ഒരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും തുടക്കത്തിലുണ്ടായ നമ്മുടെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് മെല്ലെ ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരിൽ നിന്നായിരിക്കാം എപ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സിനിമ പിന്നീട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ത്രെറ്റ്സ് ഈ സിനിമയിൽ കുറേ തവണ കാണിക്കുന്നത് വാതിലുള്ള മുട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഒരുപാട് തവണ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽസിൽ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ വെയ്റ്റർ വന്ന് മുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഞെട്ടുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ജസ്റ്റ് ഇലോപ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സിറ്റി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ അവർ ഞെട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് സീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ബെയർ വിത്ത് ടീ സെർവ്ഡ് ഫോർ ദം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അവർ വേറൊരു ചെറിയ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ പിക് പോക്കറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് മുട്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ബഹളം വെച്ചിട്ട് തട്ടുന്നുണ്ട് മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സീത പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം എങ്ങനെയെങ്കിലും പോവാം എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഇവർ വീട് മാറി റെൻറ്റഡ് ഹൗസിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും വാതിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ വന്ന് മുട്ടുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പോലീസുകാരൻ വന്ന് മുട്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്മഗ്ലർ വാസു എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആൻഡ് ഹി ആസ് ദാറ്റ് നിയർ ലേഡി കല്യാണി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഷി സീത റിപ്ലൈസ് ദാറ്റ് കല്യാണിതേ അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല കല്യാണി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിൻഡോ വലിച്ചടയ്ക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കല്യാണി എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ തൊട്ട് നെയ്ബർ ആയിട്ടുള്ള തൻ്റെ മുന്നിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെയും പലതരത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ത്രെറ്റ്സും ഇവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പല നോക്സിലൂടെയാണ് ഡോറിലുള്ള പല മുട്ടലുകളിലും തട്ടലുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഈ ഡോറിലുള്ള ഈ ഒരു ടെറിബിൾ നോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംബോളിക്കലി ഇറ്റ് സിംബോളിക്കലി പോർട്രേസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പെറിൽസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ദാറ്റ്
ആഴ്ച പതിപ്പിൽ ഒരു മാഗസീനിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് നോവൽ വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇദ്ദേഹം സമീപിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നോവൽ വായിച്ചിട്ട് വായിച്ചു എന്നറിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാര്യ വായിച്ചു എന്നറിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാര്യയോട് സീതയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വം ഹൗ ഇസ് ദ നോവൽ ആൻഡ് ഷി സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ബട്ട് ഐ കാണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് ഓൺലി വൺ തിങ് അതിൻ്റെ അവസാനത്ത് നായിക മരിക്കല്ലേ അത് വേണ്ടായിരുന്നു നായികയെ കൊല്ലേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നായിക മരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മരണത്തെയാണ് അദ്ദേഹം പോർട്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ വളരെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഇദ്ദേഹം റെയിൽപ്പാളത്തിന് ഇവിടെ തല വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പേടി ഇവിടെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സീതയെ ഒന്ന് പറ്റിക്കാനായിട്ട് മരി മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ അവിടെയൊക്കെ മരണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പിന്നെ കടൽ തീരത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് തിരമാലകൾ അടിക്കുന്ന കടലിടുക്കിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് സോ ഈ പറയുന്ന സീൻസൊക്കെ ആദ്യമേ കഥാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദൃശ്യഭാഷയിലൂടെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പൈനിയർ ഓർ ആൻഡ് വെരി ഐക്കോണിക് യുനീക്ക് പേഴ്സൺ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എൻഡിനെ തന്നെയാണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വിശ്വം മീറ്റ്സ് വിത്ത് ഡെത്ത് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നോണം പല തവണ മരണത്തെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും so and this uh, infatuation of death represents one more thing that is idinu munne undayirna kaalagattathile jeevikkuga jeevithamayittu fight cheya ennakkulla concept inde pinnale aanu aalukal poirunnadengil jeevithathile artham kandathunnathu maranathilude aanu adinde fulfillment nadakkunnathunnalla oru concept aanu new wave films offer cheynathu see it is uh, uh, while early films explored the possibilities of the search for uh, possibilities of life and the search for it the new wave films portrayed life as worthless it is death that offers a sense of fullness and fruition in new wave films nammal parnu post independent film il vannattle oru maatha annu parnu appo post independent movie kaalagattathil undayittulla ee oru chindagadil vannattle maatham oru tarathil parayanengil disillusionment ഒന്നിലും ഒരു അർത്ഥം കണ്ടെത്താത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒന്നിലും ഒന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം ഫിലോസഫി നത്തിങ് ഹാസ് ഗോട്ട് മീനിങ് നത്തിങ്നെസ് മീനിങ്ലെസ്നെസ് ഒക്കെ ഡിസൊല്യൂഷൻമെൻ്റ് ഒക്കെ പറയുന്ന ആ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിലൂടെയാണ് മരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ലൈഫിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ജീവിതത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇതിന് മുൻകാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ജീവിതം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം അതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ന്യൂ വേ ഫിലിംസിൽ കാണുന്നത് സിനിമകളിൽ കാണുന്നത് ലൈഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ത്രൂ ഡെത്ത് വൺ കുഡ് അച്ചീവ് Uh, its fulfillment in all oru oru message aanu convey cheynathu the idea of the aesthetic ennu parayna third bhagathu parayna endha nu vechirengil ee oru creativity ide oru bhagamayittaanu idham oru creative aayittla oru person aayittu idham thodakkathile kaanunathu he aspires to become a novelist but idehathinte uh, oru aagraham sabaligarikkade he he have to opt to the job of a professor for his survival അപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു അധ്യാപകനായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗാത്മകതയൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ജോലി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലേർക്കായിട്ട് വളരെ മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബിക്കോസ് ഈ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിസ് ഫാമിലി അവന് വേണ്ടി അവൾ അവൻ്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്താൽ മതി സർവൈവ് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ തുടക്കത്തിലൊരു കലാകാരനാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നീട് മെല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എയിം ആ ഒരു തോട്ട് അത് മാറി ആ ഒരു ഡ്രീം മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സർവൈവൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ടിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി കുഡ് സീ ദ ട്രാജഡി ഓഫ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു കലാകാരൻ്റെ മരണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ട്രാജഡി തന്നെ അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കലാ തന്നിലെ കലാകാരൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരവസ്ഥയിലാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് റെഫറൻസുകൾ ഈ മൂവിയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് പല സീൻസിലൂടെ ആണെങ്കിലും വിഷ്വൽസിലൂടെ ആണെങ്കിലും പല ഡയലോഗ്സിലൂടെ ആണെങ്കിലും പല സിനിമകളെ
ഇൻ ദാറ്റ് ബീച്ച് അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അവർ ബീച്ചിൽ രണ്ടാളും കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ അത് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീനിലെ ആ ഒരു കടൽ തീരത്ത് കിടക്കുന്ന കമുകിയും കമുകനെയും പരീക്കുട്ടിയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവിടെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സിനിമകളിലേക്കുള്ള റെഫറൻസുകളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ന്യൂ വേവ് സിനിമ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ന്യൂ വേവ് സിനിമകൾ സിനിമകൾ നമുക്ക് മറ്റ് സിനിമകളുടെ റെഫറൻസുകളും കൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽഫ് റെഫറൻസസ് അപ്പം അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇമേജസ് കൊണ്ടും എസ്പെഷ്യലി മങ്കട രവിവർമ്മയുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും എം ബി ശ്രീനിവാസൻ്റെ മ്യൂസിക്കിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എസ് വെങ്കടേശ്വരൻ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ആയിക്കോട്ടെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അടൂരിൻ്റെ ഫിലിമുകളിലെ പ്രത്യേകതകൾ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു ക്യാരക്ടർ പോലും നമുക്കൊരു മൈനർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് മഗ്ലർ വാസു ഓർ ഭരത് ഗോപി ചെയ്യുന്നൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് ഭരത് ഗോപിയാണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഒരു തടിമില്ലിൽ ക്ലർക്കായിട്ടിരുന്നത് സിൻസ് ഹി വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടി ഹി വാസ് ത്രോൺ ഫ്രം ഹി ഹാസ് ഹി വാസ് ഫയർഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ജോബ് വെരി സൂൺ സോ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഒരു ദിവസം ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആര് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മധു എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വം എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ജോലിക്ക് കയറുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അമർഷവും ദേഷ്യവും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് സോ ഹി ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി സ്റ്റേസ് വിശ്വം ഫ്രം ദ ഗേറ്റ് എന്നും ഈ തടിമില്ലിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വത്തെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ച് നോക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇമേജസ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ അതിൽ ആ സിനിമയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇവോക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസിലൂടെയും നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഈ കഥയുടെ പല തലങ്ങളെയും കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഫിലിം മേക്കർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വെങ്കടേശ്വരൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂവി ഇറ്റ് വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ചിത്രലേഖ എ ഫിലിം സൊസൈറ്റി മലയാളം ദ സ്വയംവരം ഫിലിം വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫിലിം സൊസൈറ്റി കോൾഡ് ആസ് ചിത്രലേഖ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസും സ്റ്റുഡൻസും ഫിലിം സൊസൈറ്റി ബഫ്സും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അത്തരം ആളുകൾക്ക് സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്ന സിനിമയെ വളരെ കാര്യഗൗരവത്തോടു കൂടെ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി തന്നെയാണ് സ്വയംവരം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി എ ട്രെൻഡ് സെറ്റ് ഫോർ അറ്റ് എനി ടൈം നമ്മുടെ കൾച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏതൊരു പീരീഡിലാണെങ്കിലും ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഐക്കോണിക് മൂവി ടു ബി വാച്ച്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റലംസ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു പലപ്പോഴും കഥാപാത്രങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണോ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും മോഡേൺ മൂവിയിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൽ പോലും മിസ്സിങ് ആവുന്ന പല എലമെൻസും പല രീതിയിലുമാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ക്ലീഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകൾ എന്നൊക്കെ വിട്ടുമാറി ആസ് വി മെൻഷൻ ദിസ് വാസ് ദ ഏർലിയർ പാരലൽ സിനിമ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മൂവി തന്നെയാണ് സ്വയംഭരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിലിം ആൻഡ് സി എസ് വെങ്കടേശ്വരൻ വെൻ ഹി സംസ് അപ്പ് ദിസ് എസ് എ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഹി ഇസ് പോയിൻറ്റിങ് ഔട്ട് ദ സ്വയംവരം റിമെയിൻസ് എ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഫിലിം വിച്ച് ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ദ അൺസെർട്ടൻറ്റീസ് ആൻഡ് അപ്രിഹെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ചോയ്സസ് അപ്പോൾ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇവർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ ഒരു ജീവിക്കാനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ടാണ് വിശ്വവും സീതയും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ടാണ് വരുന്നത് സ്വയം വരം അവർ ഓൺ ചോയ്സ് ബട്ട് ഈ ഫി ഫിലിം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് the choice of sida when she is alone when she uh, is left alone in this world without vishwam her choices are limited whether to